dia, canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Hoje eu tô aqui com mais um projetinho de artesanato, que são as corujinhas pezinho pra porta. Gente, são umas fofuras, como você já viu no começo do vídeo. Eu vou ensinar vocês a fazerem passo a passo, tá? Mas, se vocês não quiserem fazer a corujinha como pezinho de porta, vocês podem fazer um recheio nelas mais leve e usar ela até como bichinho de pelúcia, tá? Aí, vamos lá? Vamos lá pro quarto, que eu vou começar a passar a lista de material pra vocês. Vou começar a montar a corujinha passo a passo. E aí, a gente fala das possibilidades de como rechear a corujinha, tá? Bora lá! Bom, pessoal, pra você fazer a sua corujinha, você vai precisar de feltro, tá? Vai precisar de um tecido de algodão ou um outro retalho de feltro estampado para fazer a barriguinha da coruja. Se vocês repararem, eu já cortei a minha coruja, tá? Lembrando que no final de cada vídeo eu deixo o molde para vocês no final. Então, eu já tenho aqui a, a frente e o verso já da minha coruja cortadinha. Já cortei a barriguinha em forma de bola e já cortei os olhos, tá, gente? Aí, depois, se vocês quiserem costurar, ok. O meu eu dou preferência pra colagem, porque eu acho que fica mais bonitinho os olhos colados, tá? Já deixei pronto também a minha flor. Pode colocar um paetezinho aqui, olha, pra dar esse charmezinho e... O nariz, tá? Parece um balãozinho, narizinho cortado. Você vai precisar de tesoura, cola quente, linha para bordado, eu uso a marca clara. Você pode comprar da cor que você quiser, agulha para bordado. Eu gosto da Multicolor porque ela vem vários tons e também tem várias cores, tá? Nesse degradê. Tem cores mais delicadas, cores mais fortes. Aí, nos outros vídeos que eu tenho ensinando a fazer as almofadas, você vai aprender passo a passo como que eu faço o ponto bordado, ok? Tem lá o vídeo do gatinho da sorte, do avental para garrafa pet. Então, entra no nosso canal que você vai encontrar. Então, pessoal, é, nós vamos começar contornando todinha a coruja com o ponto bordado, ok? Ponto bordado é sempre de cima para baixo, de cima para baixo. Puxa a linha, quando ela estiver acabando, que forma essa argolinha, você enfia a agulha aqui dentro dessa argolinha e puxa, tá? Ele vai formando um caseado. Isso é o ponto bordado. Então, você vai fazer isso. A volta todinha da coruja e antes de chegar aqui, pra terminar... Você vai deixar um buraquinho aonde nós vamos colocar o enchimento. O enchimento, gente, você pode fazer com o que você tiver na sua casa, tá? Pode ser fibra, pode ser espuma, pode ser algodão. Essa corujinha é um pezinho de porta. Então, junto com o material que você for encher, você tem que colocar umas pedrinhas para que ela fique pesada e segure a porta na hora do vento. Então, no meu caso, hoje, para deixar ela ainda mais pesada, eu tenho um enchimento aqui. Que são restos de retalho, restos de malha, ó. Tudo picadinho, tá? Tá? Então, para não jogar fora esse resto de tecido, o que, que eu fiz? Eu piquei e é com ele que eu vou encher a minha corujinha de hoje. Depois que você fizer o ponto bordado, aí você vem com a cola quente, você vai colar a barriguinha, você vai vir com os olhos... Vai 
vai vir com o nariz colado também e vai vir com a florzinha também colada. E depois, se você quiser, você pode colocar um paetê na barriguinha, um brilhinho, igual as outras corujinhas que eu fiz no começo do vídeo que você viu, ok? Então, vamos continuar fazendo o nosso ponto bordado. Bom, pessoal, então, agora nós vamos começar a colar, tá? Vamos colar, então, a barriguinha e vamos colar o nariz, os olhos e o acabamento, que é a florzinha, tá? Então, vamos lá. Agora, depois de colado, nós vamos pegar, então, e colocar... O enchimento aqui dentro e até aqui, até metade de enchimento. Aí, quando chegar a faltar só esse pedaço aqui, a gente coloca as pedrinhas. E depois termina com o ponto bordado, fazendo o arremate. E a corujinha vai estar pronta. Se você quiser, você pode colocar um brilhinho nela, nessa parte aqui. Eu vou colar um paetê para ficar mais bonitinha, e aí ela tá pronta. Viu só que gracinha, gente? Que belezura que ficou! Então, assim que você fizer a sua corujinha, deixa aqui nos comentários pra gente ver como é que ficou, tá? E por, como sempre, como tradição já do nosso canal, eu vou pedir pra você <risos> fazer a inscrição do nosso canal, tá, gente? Pra me ajudar. Cada inscrição pra mim conta muito. Se você já é inscrito, indique o nosso canal pra alguma amiga, pra algum parente. Deixe um likezinho, um joinha aqui embaixo no canal pra gente. Não custa nada, é super rápido, é um cliquezinho só. E compartilha a novidade, ok? Beijoca no coração de cada um de vocês. E até a próxima!